ஹலோ பிரிபான் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை ட்ரீம் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம மை ட்ரீம் கிச்சனில் என்னோட குக்கிங் பிளாக் தான் நார்மலாக நான் பிளாக் தான் ஃபுல் டே கவர் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு வந்து குக்கிங்கே பிளாகாக எடுத்திருக்கேன் அதாவது எல்லா ரெசிபீஸும் எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளாகாக எடுத்திருக்கேன் அதில் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனிதா காக்கு சுனிதா அக்கா ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி ஒரு சாசேஜ் ரெசிபி போட்டிருந்தாங்க அந்த சாசேஜ் ரெசிப்பியை நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு பின்னாடி வீடியோவில் வரும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க ஆனால் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கோனே பாருங்க இப்போ மார்னிங் எழுந்திரிச்சதும் நான் வந்து அவங்களுக்கு டீ எல்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டு அத்தை மாமாக்கு டீ எல்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதுலேயே ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை பொடி போட்டு கொதிக்க வை கொதிக்க வைக்கிறேன் இது கொதிக்க வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் குள்ளே நான் ஸ்கிப் பண்ணி முடிச்சிருவேன் மார்னிங் ஒரு செவன் தேர்ட்டி டூ எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஸ்கிப் பண்ணி முடிச்சிருவேன் முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துப்பேன் சூடாக தான் ஸ்கிப் பண்ணுவேன் ரொம்ப சூடாக ஊற்றி வைக்கிறதுனால ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ரெண்டு கிளாஸ் அளவு வரும் கொஞ்சம் சூடு கம்மியாகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் சூடு பண்ணி கூட எடுத்துக்குவேன் நான் இது வந்து நான் அவங்களுக்கு அத்தை மாமாக்கெல்லாம் டீ வச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது நான் ஈவினிங்க்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனீர் வாங்கலாம்னு நினச்சேன் பனீர் வாங்குறதுக்கு இப்போ வெளியில் கடை இல்லை அதனால் வீட்லேயே பனீர் செஞ்சுலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை லிட்டர் பால் இருந்துச்சு அதை வந்து பாயில் பண்ணி அரை லிட்டர் பாலுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது இரநூறு கிராம் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு பன்னீர் கிடைக்கும் அதே நீங்கள் நிறையா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பன்னீர் வந்து ப்ராப்பராக நிறையா கிடைக்கும் இப்போ அது பொங்குறதுக்குள்ளே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நேற்று குருமா இருந்துச்சு நைட்டு குருமா பூரிக்கு வச்ச குருமா அதே இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அதுவே வச்சுக்கலாம் சொல்லி பேலன்ஸ் இருந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் கூடவே தேங்காய் சட்னிக்கு தேங்காய் தோண்டிட்டு இருந்தேன் அந்த சைடில் ஆதன் குட்டி தாத்தோட வேஸ்ட்டி வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறார் பாருங்க பால் பொங்குறதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் எல்லாம் தோண்டி வச்சாச்சு அங்கே பார்த்தா ஆதன் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் இப்போ பால் வந்து பொங்கிடுச்சு பொங்குனாதும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு லிட்டர் பாலாக இருந்தால் உங்களுக்கு நாலு டீஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் தேவைப்படும் அரை லிட்டருங்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு பொழிஞ்சு விட்டுட்டு அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அப்படி லைட்டாக திரிய ஆரம்பிச்சிடும் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக திரிஞ்சிச்சு இது திரியறதுக்கு ஒரு ஒன் மினிட் தான் ஆகும் அதுக்குள்ளே திரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக திரிஞ்சு வந்ததும் இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு சைடில் மாற்றி வச்சுட்டு நான் இப்போ இட்லி ஊற்றி வைக்க போகிறேன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆக போகுது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அதனால் இட்லி ஊற்றிக்க போகிறேன் இட்லிக்கு தண்ணி சூடு பண்ண வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் இருந்தால் இட்லி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மாவு பேட்டர் ஊற்றிட்டு இட்லி பேட்டர் ஊற்றிட்டு இப்போ மூடி வச்சுட்டேன் மூடி வச்சுட்டு சைடில் இப்போ பன்னீர் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி அலாசிட்டு இருக்கேன் தண்ணியில் உங்களுக்கு அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தண்ணியில் அலாசிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் வந்து அதில் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிரும் இப்போ அலாசிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் தட்டி வச்சு இப்படி மோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அந்த ஷேப் வரும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறக்காக தான் பண்ணுறேன் எனக்கு ஷேப் வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி அரை லிட்டர் பாலில் பண்ணும்போது நீங்கள் குட்டியாக தான் தட்டணும் ஏன்னா ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக வராது ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவில் தான் நமக்கு பன்னீர் வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஷேப் வந்து இப்படி பர்ஃபெக்டாக வராது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டியில் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த கல் வைக்கிறதுக்குள்ளே இங்கே ஆதவன் கூட்டி அதை பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வெயிட் வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்டாக நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி சாஃப்ட் சாஃப்ட் பண்ணிட்டு கிடச்சிடும் இப்போ நான் அதை ஓரமாக வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு எனக்கு ஷேப் வேண்டியதில்லை நான் அதை வந்து பிடிக்கணும் அதனால் நான் அப்படி வச்சேன் இப்போ ஷேப் பண்ணால் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஷேப்பாக கிடைக்கும் இப்போ இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் நான் தேங்காய் சட்னியும் அரைச்சி நான் ட்ரான்ஸ்
கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அப்புறம் லஞ்ச் செய்ய போகிறேன் அதுதான் நான் உங்ககிட்டே காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாதி கழுவி வச்சாச்சு இது ரெண்டாவது டைம் டீ வச்சது தான் அங்கே இருக்குது இப்போ ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் வச்சுட்டேன் ஒயிட் ரைஸும் சிக்கன் கிரேவி ப்ளஸ் பன்னீர் பால் ரசம் அண்ட் சாசேஜ் சாசேஜ் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன் அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சாசேஜ் வந்து சுனிதாக்கா ரெசிபி அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நான் சாசேஜ் இதுக்கு முன்னாடி கடையில் தான் சாப்பிட்ருக்கேன் இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக வீட்லேயே செய்ய முடியும்னு தெரிஞ்சுதான் நாங்கள் கடை பக்கம் எப்படியே பார்த்துருக்க மாட்டோம் சைடில் பார்த்தா ஆதவன் குட்டி தூங்கிட்டு இருந்தார் அழகாக அவங்க தாத்தா மடியில் படுத்து அப்படியே சூப்பராக தூங்கிட்டு இருந்தார் அதனால தான் உங்களுக்கு அதை கவர் பண்ணேன் இப்போ கிரேவி தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு போட்டிருந்தேன் சோம்பு கூட நார்மல் சிக்கன் கிரேவி அதனால நான் இதை ரெசிப்பியாக எடுக்கல சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு கிளிப் இருக்கும் அவ்வளோதான் தக்காளி வணக்கிட்டேன் இஞ்சி பூண்டுலாம் வணக்கிட்டு இப்போ நான் சிக்கன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து நான் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சாசேஜ்க்காக இதில் நார்மலாக நம்ம சிக்கன் பொடி அண்ட் தென் அது கூட நம்ம மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு மட்டும் போட்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வைக்க போகிறேன் சிக்கன் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே அடுத்தடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடலாம் சிக்கன் மூடி வச்சாச்சு சைடில் இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம ரசம் தாளித்து விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மிளகெல்லாம் தாளிச்சாச்சு அது கூட பெருங்காயத்தூளும் போட்டு ரசத்தை ரசத்தை நம்ம கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிக்ஸு அதையும் ஊற்றியாச்சு எங்களுக்கு நான்வெஜ் இருக்கிறதுனால அத்தை மாமாவுக்கு வெஜ் பிரியாணி செஞ்சிடலாம் சொல்லிட்டு நார்மலாக எல்லா வ்ளாக்லேயும் என்னோடய வெஜ் வ்ளாக்கில் வெஜ் பிரியாணி இருக்குது ஸோ நான் அதில் ரெசிபி சுத்தமாக ஆட் பண்ணலை சும்மா காமிச்சிட்டு அப்படியே குக் பண்ணிட்டேன் ரைஸை ஒயிட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு பிரியாணி செய்கிறதுக்கு குக்கர் வேணுங்கிறதுனால அந்த ஒயிட் ரைஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு எடுத்து ஒயிட் ரைஸ் வந்து வேறு பாத்திரத்தில் போட்டுருக்கேன் சைட் பை சைட் அங்கே கிரேவி வெந்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் வெஜிடபிள் பிரியாணி ஃபைனலாக லுக் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் யாரும் குட்டி ஓடிட்டு இருக்காரு ரெக்கார்ட் பண்ண போது அதனால தான் அவர் கொடுத்து சொல்லிட்டு இப்போ தேங்காயும் குறுமிளகும் கொஞ்சம் கிரேவிக்கு அரைச்சி ஊற்றிடலாம் ஏன்னா பிளைனாக பெரட்டுற மாதிரி வச்சா நான் இதை அரைச்சி ஊற்ற மாட்டேன் நைட்டு கொஞ்சம் தோசைக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சமாக தேங்காயும் குறுமிளகும் மட்டும் இப்போ அரைச்சி ஊற்ற போகிறேன் தேங்காய் பிடிக்காதவங்க கேஷ்வல் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லைக் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளார் ஸ்டார் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக அப்படியே கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் எனக்கு வந்து தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி தேங்காய் சேர்த்தா லைட்டாக ஒரு குருமா டேஸ்ட் வரும் அதனால் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் கிரேவியில் இல்லைன்னா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே குக்கர் வச்சு நடிச்சிருச்சு இங்கே பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு அதை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு இப்போ சாசேஜுக்கு நான் காமிச்ச அந்த போன்லெஸ் சிக்கனை இந்த மாதிரி நல்லா மைய சிக்கன் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி சுனிதாக்காவோட வீடியோவில் ரெசிப்பியாக இருக்குது நான் என்னோடய வீடியோவில் என்னோடய வியூவர்ஸ்க்காக ரெசிபி போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூளும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துருக்கேன் கூட கொஞ்சமாக கான்ஃப்ளர் மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் பாதி பாதியாக வந்துச்சு அதனால் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கான்ஃப்ளார் மாவு அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு கான்ஃப்ளார் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா சிக்கன் வந்து பைண்ட் ஆகி வரக்காக இது சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட்னஸ் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதை நான் செஞ்சு கொண்டு போய் டேஸ்டிங் கொடுக்கும்போது ரெண்டு பேரும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க என் ஹஸ்பண்டும் சரி சுதாகரும் சரி ரெண்டு பேருமே சாப்பிட்டு பார்த்தாங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட ஸ்டீமர் கிடையாது அதனால் நான் இட்லி பார்த்துருக்க வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் சாசேஜோட பர்ஃபெக்டான ஷேப் எனக்கு வரல நான் கொஞ்சம் கொழக்கட்ட குண்டு கொழக்கட்ட மாதிரி உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த குண்டு கொழக்கட்டையை தூக்கி அதில் வச்சு இப்போ நம்ம வேக வைக்கலாம் சிக்கன் கொழக்கட்டை சிக்கன் சாசேஜ் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ அதுக்குள்ளே கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா பாயில் ஆகி மேலே எண்ணெய் செப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் என்னோடய சாசேஜ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருந்தது இது வேக வைக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்மெல்லு கட்
பாதி வந்து இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற பாதி வந்து நான் உங்களுக்கு ரெசிபி பண்ணேன் அதை வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் காமிக்கிறேன் ரெசிப்பியாக இருக்காது சும்மா ஒன்று பண்ணேன்னா அதை நான் காமிக்கிறேன் ரெண்டுமே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது இதை சாப்பிட்டு இது என்ன இது எதை வச்சு பண்ணேன்னா எக் மாதிரி இருக்குது சிக்கன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இது வந்து அவல் பிடிச்சது அவளில் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் எங்கிட்ட இல்லாதனால அதுக்கு அதுக்கு பதிலாக நான் அவல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவல் பிடிச்சதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் மிளகா தூள் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா எடுத்துருந்தேன் அதில் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் உப்பு ரெண்டுலேயும் உப்பு தேவையான அளவு மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து பன்னீர் பால் செய்கிறதுக்காக இது பண்ணி முடிச்சுட்டு பாதி சாசேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா சேம் ரெசிபி நான் சாசேஜ்லேயும் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருந்துச்சு ஒரு கிறிஸ்பியாக முறுமுறு முறுனு அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு சும்மாவே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டாங்க அந்தளவு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பேலன்ஸ் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து நம்ம பேட்டராக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி மாதிரி இருக்கிற பேட்டராக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சும்மா கோட் பண்ணுறதுக்காக நான் ரெடி பண்ணி பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரில் கொஞ்சமாக உப்பும் குறுமிளகு தூளும் சேர்த்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் பன்னீரை வந்து ஷேப் பண்ணுறது உங்களுக்கு காமிக்கல ஏன்னா எனக்கு ஷேப்பாக வேண்டியது இல்லை அதனால் அதை நான் அதை இப்படியே உடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் உப்பு போட்டுட்டேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு குறுமிளகு தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தப்போ ஆதவனுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது ஆதவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிட்றான் அதனால் பன்னீரை வந்து நல்லா இப்படி பால் மாதிரி நல்லா அமுத்தி உருட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் உருட்டினதை மைதா பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்து அந்த மைதா பொடி இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு அதாவது அந்த மாவில் வந்து மறுபடியும் கோட் பண்ணிவிட்டு பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவள் கூட போட்டு பெரட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இதே நீங்கள் பிரெட் கிரம்ஸ் இருந்ததுன்னா அவளுக்கு பதிலாக பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அதை செப்பரேட்டாக ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி எல்லா பால்ஸும் விட்டு எடுத்துடலாம் இதே ரெசிபி நான் அந்த கட் பேலன்ஸ் இருக்க சாசேஜ் வச்சு உருட்டி எடுத்து போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஃபைனலாக நான் அதை காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா பால்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பால்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி எண்ணெய் சூடாக வச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம பால்ஸை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் அதில் சூப்பராக பொறியுது பாருங்கள் எக்ஸஸாக இருக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் அப்படியே போட்டேன் அதனால் லைட்டாக மேலே எண்ணெயில் வந்து அவள் பொடி பிரிஞ்சுட்டு இருந்தது இப்போ சூப்பராக நம்ம பன்னீர் பால் பொறிஞ்சு வந்துச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டியாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சு சரி எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை இது செய்கிறதுக்கு வீட்டில் நம்ம நார்மலாக முக்கால்வாசி பேர் வீட்டில் அவ்வளோலாம் இருக்கும் அதை வச்சு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாலும் நம்ம என்ன வீட்லேயும் கிடைக்கிறது தான் சூப்பர் ஸ்நாக் ஈவினிங்க்கு அவ்வளோ ஆப்டான ஸ்நாக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடில் வச்சுருக்கிறது வந்து நான் அதே மாதிரி சிக்கனில் ட்ரை பண்ணது வன் வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த இன்னொரு சாசேஜ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக லன்ச் சாப்பிட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ கிச்சன் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு என்னோடய வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஆக மொத்தத்தில் எனக்கு ரொம்பவே டயர்ட் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் பண்ணி முடியலை அதனால் நான் ஈவினிங் வரைக்கும் வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஒரு குக்கிங் வ்ளாக் மாதிரி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ரேப் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அலுமினியம் ஆயில் போட்டு ரேப் பண்ணியிருந்தேன் பேலன்ஸ் இருக்க கிரேவியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ இதோட முடியுது மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பட்டன் டேப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க அடுத